cartão consignado é muito tempo. Eu acho que o João vai até morar aqui hoje nesse canal, porque é muita coisa que o João tem que falar. Já liberou margem, vamos lá, todo mundo aí, curtindo, compartilhando, por favor. E eu vou pedir você, por gentileza, pessoal, curta, mas curta muito, porque nós vamos tirar dúvidas que talvez você tenha aí. João, é com você. Com certeza, Marcelo, um grande prazer de estar aí nos seus canais, com certeza você está em todos os canais agora da Rede João Financeira TV, e é um prazer sempre tirar as dúvidas das pessoas, porque é para isso que eu criei esse canal. Além de tirar as dúvidas das pessoas, é lutar para trazer mais direitos pelos aposentados e pensionistas do INSS, os servidores também agora que temos aí com certeza novidades para esse público aí que está querendo muito essa margem aí, nós vamos falar sobre quem tem nove linhas, como você falou, o cartão de crédito, está com dúvidas aí, pode ir colocando no comentário. Eu sei que o Marcelo já separou algumas aí, ele sempre prepara aquela pergunta bomba, né? Ele sempre tenta, ele tenta, né? Ele tenta me pegar aqui é, desprevenido, mas com certeza aí eu vou ter, sempre tá, estar preparado, porque o Marcelo a gente nunca sabe as perguntas que ele vai mandar aqui, porque às vezes ele larga uma de pavio aceso para mim e eu vou estar aqui fazendo o meu melhor para tentar responder humildemente com conhecimento tudo que eu puder para ajudar vocês. Um abraço, João, a todos os seus inscritos, né? que não são meus inscritos, e eu quero pedir para se inscrever no meu, e os meus, que não são os seus, também se inscrever no seu. Né? É, pessoal, é importantíssimo trazer o João aqui, porque o João ele mexe direto com o bolso né? do aposentado do, do, do pensionista. Né? Então, é, as pessoas têm dúvidas, João, né? de como fazer, eu já posso fazer o cadastro, eu tenho nove linhas, eu quero dinheiro. Qual a possibilidade... É, eu sei que eu acho que deve ter duas, né? ou nove linhas, né? para poder pegar dinheiro. Vamos falar sobre isso depois. E eu tenho uma pergunta bomba também com o João. E aqui é assim, pessoal, a gente tem que fazer pergunta porque é, a gente é amigo, é, mas é, eu estou aqui para defender o idoso e o João ele tem uma financeira. Né? É um trabalho digno, ele tem... Vai... Quantos funcionários você tem aí, João? 50? 39. Pois é, são 39 pessoas que têm famílias que também têm que levar o leite para casa também. Então, um abraço a todos os... Em nome do Lucas, aí eu estendo aí a todos os funcionários do João. O João fez um vídeo ontem aí, eu estava vendo aí, é uma loucura, né, João? É um telefone aqui, outro aqui, outro na cabeça, está igual a bolsa de valores aí, né, João? Um abraço. Vamos direto, João, a nove linhas, João. As pessoas que têm nove linhas. Bem importante eu... isso, né? Até para nós explicar o que, que acontece com essas pessoas aí, quem vai ter problemas, como que vai ficar a liberação de tudo isso, né? Eu vou começar falando, deixa eu abrir o meu canal aqui para me acompanhar aqui também, para mim poder visualizar. Quem tem nove empréstimos, tem, vão separar em dois blocos, quem vai ter problemas e quem vai ter facilidade aí para conseguir, pelo menos aí, a liberação desse contrato. Nove linhas, para quem não sabe, também é como se fosse nove empréstimos. Nove empréstimos consignados é o total que o INSS libera para a pessoa ter na sua folha de pagamento, é só até nove. Porém, tem muitas pessoas que têm o empréstimo de RMC, Marcelo. Olha que importante isso aqui. O empréstimo de RMC, ele não é considerado como uma linha consignável. Então, isso não vale como empréstimo consignado. Então, algumas têm oito lá, empréstimo consignado e dizem empréstimo de RMC. Aquilo não conta como linha. Essas pessoas que já têm nove empréstimos consignados na folha de pagamento já chegaram no limite. E agora, como faz para elas contratar? Agora, a gente já tem essa informação aí que a partir da meia-noite já começam as atualizações, vai começar a aparecer a margem na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Isso significa que daí sim, depois que aparecer margem disponível, muitas pessoas que têm nove empréstimos vão poder fazer o encaminhamento, porque até agora... Quem tinha nove empréstimos consignados, nove linhas, não poderia fazer o pré-encaminhamento. Agora, essas pessoas vão poder fazer o refinanciamento de uma dessas parcelas e agregar, colocar essa margem para poder receber o dinheiro. Agora, quem é que vai ter problema nessa parte aí, Marcelo? Nove linhas, nove empréstimos consignados. Quem fez aí uh, portabilidade e refinanciamento em todos os contratos com a, com a taxa de juros muito baixa? Essas pessoas vão ter problemas com certeza e algumas não vão conseguir o empréstimo consignado, Marcelo. Porque quando está com uma taxa de juros muito baixa, o banco não renova, não refinancia para poder agregar. 
Então, esse é o primeiro, um dos principais problemas que essas pessoas vão enfrentar, mas quem tinha lá mais do que 12 parcelas pagas, estava com, estava com a taxa de juros em uma faixa uh, praticamente normal, de 1,9 até 2,1, que é a taxa referencial usada hoje, elas vão conseguir facilmente renovar um dos contratos para colocar aí a margem disponibilizada. É importante salientar que quem tem nove linhas, também nove empréstimos, ficou para o final da fila. Né? Então, vai ser os últimos a receber, porque os pagamentos vão começar quem já tinha encaminhado, porque todo mundo, né, o aposentado, o pensionista, o pessoal do BPC Luz, que a gente vai falar na sequência, vai começar a receber primeiro. Eu vi um comentário hoje de uma pessoa ali que disse quem tem nove linhas está lascado, né? mas não é bem assim, vai ter como solucionar, mas vai receber só a partir aí, talvez da semana que vem ou até da outra, dependendo do caso que for de refinanciamento, Marcelo. Ô João, então, é, trocando em, em miúdos, quem tem nove linhas, existe duas soluções para ele. Ou refinanciar aí o cartão RMC ou uma das nove linhas. Correto isso, João? Ele pode ter dinheiro, mas é isso ou estou enganado? Corrigindo um pouco, Marcelo, o cartão é uma linha de crédito separada. Digamos Sim. que, mesmo se o aposentado ou o pensionista está negativado e ainda não tem margem, se tiver disponibilidade do cartão, ele pode fazer. A linha de crédito, RMC, é um tipo de linha de crédito. Ela não, nada tem referência duas, com o crédito São consignado. duas vias. São duas Isso. vias que ele pode pegar dinheiro no, nos dois lados, se ele quiser. Ou opcional em uma aí. Né? E qual que seria melhor, João? Qual que seria melhor ele refinanciar o cartão ou ele refinanciar uma linha dele? Porque aqui as pessoas têm dúvidas. Sim, o cartão de crédito sempre é usado, que é, para quem não sabe, é chamado de RMC também, né? Reserva de margem do cartão. Ele tem que ser usado em última instância. Digamos que terminou toda a margem, já fez, não dá mais, e aí vai partir para o cartão de crédito. E mesmo ele sendo um pouco mais caro hoje, para a pessoa ter uma noção, o crédito consignado e refinanciamento é no máximo 2,1 a taxa de juros. Eu, 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 eu tirei o nome aí, né? Do banco. Falou para deixar cartão magnético. Ela colocou, mas seria magnético, lá para pegar a margem. Tá certo isso? Obrigado. Ou seja, essa senhora, João, ela tem o um cartão magnético, que é um, um direito do idoso, né? Isso é um direito, né? Não, não adianta. O idoso, todo mundo que aposenta, ou inclusive o BPC, tem o direito de ter o um cartão magnético, né? E agora, João, com essa margem livre agora, algumas pessoas já estão, outras ficarão agora meia-noite, até quinta, é, tem, tem alguns lugares, vamos dizer, que querem reter esse cartão e entregar um cartão do banco. Eu queria saber qual a posição da sua financeira referente a isso, se isso está certo, se vocês trabalham com isso ou não, porque isso é um verdadeiro engano ao idoso. Eu gostaria muito de saber a sua posição, João. É muito importante isso, Marcelo, e eu sei que tu uh, me dá essa responsabilidade de sempre estar aqui no teu canal também, de eu falar a verdade para o aposentado e com certeza muita honestidade, né? Aprendi em casa isso com pai e mãe, né? Sempre acima de tudo honestidade, todos os funcionários da João Financeira trabalham com uma, uma honestidade ímpar, por quê? Que é cultura da nossa empresa, da empresa João Financeira, melhorar a vida financeira do aposentado, não enfiar uma bomba nele, que é o quê? Quando o um banco, o gerente do banco, e infelizmente é uma verdade, eles querem ganhar o dinheiro, eles precisam disso, né? Uh, eles têm que fazer metas, e eles têm metas de cartões de aposentados e pensionistas. Então, por que, que eles não querem que o aposentado receba no cartão magnético? Eu vou explicar o que é o cartão magnético, tem muita gente que não sabe. Eles precisam que a pessoa receba em um cartão físico, em uma conta corrente, porque eles podem cobrar taxa de conta, tarifas, aquela... Eu tenho certeza que as pessoas vão comentar ali que desconta 20, 50, 60 reais. Quem é que tem essas taxas de bancos aí? Coloca Sexta, ali no né, João? Quem é que Sexta. Paga? 
É, é de relacionamento, eles podem cobrar. Exatamente. Clube de não sei o quê, né? Tem um monte de clube lá. Que não... <risos> Exatamente. É, eles ficam uma fera de bravo quando a gente fala isso, mas é a verdade. Então, eles têm essas metas, eles precisam cumprir isso, e por isso, então, que eles fazem aí tirar do cartão magnético para um cartão de conta corrente. Porque o que é o cartão magnético? É um direito do aposentado, é um cartãozinho, é uma conta do governo, onde o aposentado recebe o dinheiro nessa conta do governo, e aí não tem tarifa, não tem taxa nenhuma. Porém, é né, lógico que isso é uma vantagem, não cobra nada, recebe lá com o seu cartão, só que tem prazo para retirar o dinheiro, quando é cartão magnético, não é que aí na conta que fica lá o dinheiro e não tem problema nenhum. Então tem essa desvantagem de ter esse cuidado, porque tem que ir lá sacar, né? E quando vai receber algum dinheiro que alguém vai depositar para você, não é uma conta que pode depositar dinheiro para você. Então eu já oriento também, além do cartão de crédito, ter uma conta poupança que é de graça também para quando precisar depositar algum dinheiro ficar mais fácil. Porque as pessoas que estão, eu vejo que tem uma recomendação que você deve ter aprendido com uma pessoa que tem bastante conhecimento para as pessoas trocar de conta, né? E que é importante quando você está com bastante dívida, troca de conta, escapa e depois negocia, né? Só que tem um detalhe importante, Marcelo, que eu preciso contar aqui em primeira mão aqui também para vocês, uma notícia muito nova. Olha que bom as pessoas estar aqui. Quando a pessoa faz a troca de conta, Marcelo, tem uma regra nova que saiu recentemente no INSS que a pessoa vai ficar bloqueada para fazer empréstimo durante 60 dias. Olha que importante isso aqui. Só que ela pode pedir, mesmo que ela trocou de conta, ela pode solicitar lá no INSS o desbloqueio. Trocou de conta, vai ficar bloqueado para empréstimo 60 dias. Então, ela precisa fazer o desbloqueio para empréstimo consignado. Ou no menu 135, né, no número 135 do INSS, ou no meu INSS. Aí consegue desbloquear e ela pode receber aí o empréstimo consignado. Cartão de, cartão de magnético, cartão magnético, para a pessoa fazer o um empréstimo, é importante que ela tenha uma conta poupança para poder receber o dinheiro do empréstimo consignado com mais segurança também. E, com certeza, muitos bancos já exigem que a pessoa, pelo menos, tenha uma conta poupança para receber o dinheiro. E para abrir uma conta poupança, Marcelo, é de graça. Leva o CPF, a identidade e uma conta de água ou luz e vai lá e abre uma conta poupança e pode pedir para receber no cartãozinho da conta poupança, que vai ser até ainda melhor do que o cartão magnético. Olha que dica legal aí, né, Marcelo? Ou seja, então, João, é, não, se a pessoa for, for pegar dinheiro em, é, com você na sua financeira, né, é, acionar aí o seu trabalho, não precisa fazer essa troca, faz exatamente com o cartão magnético, sem problema nenhum. Certo, João? Não precisa... Conta, ou conta poupança. Ou conta poupança. João, as pessoas também perguntam aqui o quê? Se a sua fina... é, é, são perguntas, João, a gente tem que tirar. Né? É, se a sua financeira ela trabalha até com a margem de 40 ou se também você trabalha com empréstimo pessoal, refinanciamento e portabilidade. São três perguntas seguidas. Importante isso. Portabilidade, a João Financeira não faz porque é muito demorado, as pessoas têm pressa, é um processo mais complexo e eu gosto de ser prático e rápido. Eu gosto de a pessoa pedir o dinheiro nós já mandar para ela. Então, a gente gosta disso, porque tem casos aí, né? lógico que agora a gente está num período diferente. Mas o normal, quando está um processo que não tem fila de empréstimo, é pedir e em poucas horas já caiu o dinheiro na conta. É isso que eu gosto. Porque quando a pessoa faz, ela está precisando. Ela quer o dinheiro logo. Então, a gente gosta de fazer o contrato novo, o refinanciamento. A gente explica bem para o cliente, para a pessoa, se vale a pena para ela. E, inclusive, às vezes a gente diz, oh, não faz que não é vantagem, a gente diz isso para o cliente, quando ele tem alguma coisa que não vai valer a pena ele fazer, a gente fala isso, isso que dá credibilidade para nós, é a é honestidade, é a seriedade com os clientes que a João Financeira atende. Então, isso é importante. Portabilidade não fizemos, crédito pessoal nem a pau, né? porque isso afunda mais o aposentado e o pensionista, e não é isso que é a cultura da minha empresa, a gente não vai fazer isso, porque eu não acho justo aí cobrar juros acima de 10%, não tem como ajudar uma pessoa. Porque é aquela bola de neve, né, Marcelo? Vai descendo, vai pegando dinheiro. Eu tenho certeza aí que muitos estão nessa bola de neve. E agora, com essa margem, é para as pessoas saírem disso. É para pegar o dinheiro e não sair gastando, Marcelo. Porque, ou oh, coisa bem boa, gastar dinheiro, né? É, não tem coisa melhor. Só que aí, depois, o apertado vai mandar lembrança, que nem eu sempre disse. Então, é para pegar o dinheiro, quita as suas contas, quita aquelas contas com juros mais caros quita o cartão de crédito, quita aquilo lá que está te preocupando, porque hoje as pessoas vivem muito preocupadas com as contas, isso é sinônimo de doença, e depois gasta em remédio. Então, é para quitar as contas, esse dinheiro da margem dos consignados, Marcelo. 
Daqui a pouco, data do dinheiro, data da margem dos 5%. Agora, a dona Sebastiana fez uma pergunta e eu já vou complementar. Servidores, né? João, nós sabemos que a MP dos 5% do capitão Alberto Neto, vamos dizer assim, porque é a criação dele lá, né? O homem lá do Amazonas, um abraço para o capitão. Ele foi o relator, né? Claro, né? Tinha que ser ele, porque ele foi, ele foi o criador, tinha que ser o relator, né? Não, não é que uma coisa depende da outra, mas uma questão também de ética, né? Então, vamos lá. Ele foi o relator. João, nós sabemos que teve... Essa MP teve 50 emendas a do ano passado. 50. O capitão não acatou nenhuma. Né? Essa agora tem 61. E essas emendas, João, tem um prazo de cinco dias. Ou seja, cinco dias do dia 17 ao dia 22, acabou. Mas tem 61 emendas. João, partindo dessa premissa, o capitão Alberto Neto não acatou nenhuma o ano passado. Emenda. Emenda, pessoal, é para modificar o texto da MP. Ou, ou incluir ou tirar algum texto, né? João, eu queria saber se já existe a é, quem está cotado para ser o relator, se é que já tem, para poder acatar essas emendas. João, porque as pessoas pensam que essa emenda ela vai ser votada. Na verdade, não, pessoal. O relator tem que acatar para poder... Não é que ah, tem emenda lá no servidor e vai ser votado. Não é isso, não, pessoal. Se o servidor ele não fazer barulho, igual que você falou na outra live, ele vai ficar de fora. Partindo dessa premissa, João, que nenhuma emenda foi acatada no ano passado. Se existe chance de alguma ser acatada e se já tem aí possibilidade é, de relator para essa nova MP do Bolsonaro. Importante essa tua pergunta aí, que tem emenda que preocupa. Não sei se já chegou Sim. a dar uma lida lá, que tem emenda que quer trazer para 20% a margem. Né? Isso significa é um absurdo, acabar né? com os aposentados. Quem Acho recebe que um salário, salário mínimo, querem... né? Isso, é. querem reduzir para 20%. Então, isso é muito preocupante. Né? A gente não tem informação de relator ainda. A gente não tem informação aí o que vai ser acatado ou não. É, e tem situações preocupantes. É claro que a gente vai tentar combater o, o máximo essas coisas ruins que podem acontecer com todos. Então, a gente vai ver na sequência agora o que acontece e tentar se proteger. Assim que eu tiver informações também, eu venho aqui, converso contigo também no WhatsApp, a gente vai tentar proteger, porque é inaceitável, né? Um deputado, inclusive tem senador também, isso que mais me decepciona, querendo reduzir justamente para quem recebe um salário mínimo. Quem recebe um salário mínimo são as pessoas que mais precisam de crédito consignado, porque elas estão em maiores dificuldades ainda. Então, isso é inaceitável, inadmissível, a gente vai saber nos próximos dias aí como que vai ficar essa questão das emendas, o que vai ser votado e o que não vai sobre isso de, de preocupações que os aposentados possam ter. Tem gente até falando aí, assim, tomara que não... Pessoal, eu não tenho nada contra o capitão Alberto Neto, mas tem gente que falou assim, tomara que não seja ele, porque ele não acatou nenhum ano passado, tomara... <risos> né? mas eu não, particularmente, eu não tenho nada contra o capitão, na verdade, isso está acontecendo por causa dele mesmo, porque foi ideia dele, né? mas eu tenho certeza, pessoal, quem não chora não mama, né? e se a gente gritar, os servidores aí, na verdade, eu nem falei isso aqui no meu canal ainda, João, é sobre reduzir a margem a 20%, para quem recebe então, um salário mínimo, porque tem muita gente, João, que vai até passar mal com isso. Então, eu até, até evitei um pouco de colocar isso destacado. E, na verdade, também, João, você sabe que tem. É, o João sumiu aí, teve um, um problema, mas já volta. Tem emendas, pessoal, para tirar o PPC Loas, para vocês terem uma ideia. É cada emenda absurda. Eu acho que esses deputados, esses que estão fazendo essas emendas, só pode que eles não têm mãe. Porque fazer uma emenda... Para tirar a margem, tirar a margem de... Deixa eu tirar aqui, João. Ô, João, tomara... Esses deputados que fizeram essas emendas absurdas, eu acho que ele não tem pai, não tem mãe, não tem avô. Como que até um salário... Que discriminação é essa? Reduzir uma margem de quem ganha até um salário mínimo a 20. Tirar o PPC, João. Tanta luta que esse povo tem. Não tem décimo terceiro, não deixa pensão, não deixa nada. E aí, tirar. Como que vai tirar? Né? Mas então, tem pessoal, uma explicação. Tem uma explicação fácil para isso, Marcelo, porque a gente tem que pensar assim, ó, quando eles não conseguem o consignado barato, que, teoricamente, o consignado barato, os, os bancos ganham um pouco de dinheiro e para o aposentado é bom. Então, se virar o jogo, olhar para o outro lado do campo, outra visão, 
se diminuir a margem, o aposentado vai ter que pegar dinheiro mais caro, ou seja, o banco vai ganhar mais dinheiro e outras empresas de crédito vão ganhar mais dinheiro. Então, com certeza, quem está por trás desses deputados aí, com o certeza... O João teve problema aí com o áudio, mas o João já está já voltando. A dona Maria perguntou aqui se financeira faz consignado. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, né? Eu, o João vai complementar, porque às vezes, João, fala em financeira... As pessoas pensam, ah, é empréstimo pessoal. Pessoal, a financeira do João, ela não é, vai comparar a financeira do João com a Cricri da vida, vamos dizer. Cricri, vocês sabem o que é aqui, né? Sem citar nomes. O João, pessoal, você contrata ele e ele faz o consignado em parceria com os bancos, tá, pessoal? As pessoas têm medo, João, de pegar com você e, e achar que está pegando um empréstimo pessoal com juros a 1.500, conforme o banco foi condenado ontem. Né? Não tem nada a ver, pessoal. O juro é juros de consignado, não tem nada a ver, inclusive João, mas, João pode fazer. João está sumindo, é a nossa, tá é, aí, a nossa câmera está sumindo. sumindo e voltando aqui, mas está. Ah, acho que é, é, é muito continua. dinheiro que vai so, muito dinheiro que vai soltar na live hoje até a câmera está com problema hoje ainda. É claro que é importante essa pergunta. Na João Financeira tem as melhores taxas de juros do Brasil, isso é importante salientar, é, com um excelente atendimento e ainda garantia que as pessoas vão poder receber, né? Então eu, nós somos especialistas, nós fizemos só isso, Marcelo. A gente podia abraçar outras coisas, mas a gente faz a, com especialidade isso. É o aposentado, o pensionista, com as taxas de juros reduzidas, o empréstimo novo, o refinanciamento, esse aumento de margem, os aposentados podem buscar a João Financeira. O Lucas vai mandar depois o contato ali no teu WhatsApp para você, se quiser, fixar na tela. E a gente vai falar a parte importante, que é essa questão das datas aí, né, Marcelo? Que muita gente está querendo saber ter certeza. Tá, ter Quero certeza saber que vão, do dinheiro. Vou querer saber disso e complementar. Se, se alguém tiver mais alguma pergunta, se você tem pergunta, é, com certeza vou tentar responder da melhor forma possível. É, ô, ô João, o seguinte, cara. É, o povo quer... Faz-me rir, quer grana. Né? Cadê o dinheiro aqui? Ah, o... <risos> aí, João. Aí, ó. Ó, então, João, o seguinte. Nós já sabemos que existem pessoas, porque eu já eu fiz uma enquete aqui, João, e tem pessoas que já estão positivadas desde a semana passada. Não sei como, mas assim, alguém já falou. O telefone o do João é, é, é o PPC. Já estão positivadas, João. E vamos imaginar, João, que hoje, meia-noite, já começa aí a ficar positivada os nossos aposentados, os nossos pensionistas. Fiquei positivado, João. Amanhã cedo, olhei, positivado. Eu já fiz o cadastro lá no João. Né? Já liguei para ele lá, fiquei lá uma meia horinha esperando, porque é normal, porque está cheio de gente. Eu quero saber, João, eu quero comprar, eu quero ir para a pizzaria, comer uma pizza com esse dinheiro. Quando que esse dinheiro cai na minha mão, João? Eu quero levar a minha família inteira lá. É bem importante essa pergunta, que é o que mais o pessoal quer saber. Eu vi várias perguntas aqui, por que, que uh, não está aparecendo margem, por que está tudo zerado, né? É, muitos ali estão reclamando sobre isso. Então, a margem ainda não atualizou, então a previsão, prestem bastante atenção, de atualizar a margem, de aparecer na folha de pagamento, para depois cair o dinheiro, é a partir da meia-noite começar a aparecer a margem, começar a aparecer a margem. Quando que cai o dinheiro, então, Marcelo? Qual é essa previsão? Os bancos estão dizendo já de previsão extra-oficial, que a par... é previsão extra-oficial dos bancos, que a partir de sexta-feira iniciem-se os pagamentos das pessoas que já estavam na fila, que já contrataram, inclusive, antes os seus contratos lá, vão começar a pagar. Então, a partir de sexta-feira, vai começar a sair os pagamentos, segundo essa previsão que os bancos têm, devido à grande fila. Então, a margem vai começar a aparecer a partir de amanhã, vai ser gradual, então, vai ser aquela loucura, porque vai aparecer para mim, não vai aparecer para fulano, apareceu para Maria, para Paula, não. Vai ser em lotes, então, vai, vai ser... Uh, separado, não vai ser tudo ao mesmo tempo, né, então vai aparecer gradualmente a partir dessa semana e na sexta-feira aí iniciam seus pagamentos, vai ser um lote grande, né, de pagamento na sexta-feira, vai ter aí muito capim, muito boró na conta aí, dinheiro na conta dos aposentados a partir de sexta aí e começam esses pagamentos. Pessoal, o João, ele tá tanto aqui embaixo como lá em cima, o João tá igual a roda gigante aqui, ele tá fixado, você já pode clicar depois, e aqui embaixo, João, BPC Loas, pode pegar 15.790 e pouco. Ontem eu fiz aqui uma enquete, já tem banco ligando e oferecendo dinheiro. João, eu sou BPC Loas, eu já estou positivado. Eu posso ligar para a sua empresa? 
como que fica, eu posso pegar quanto agora. Eu sou BPC, João. O João vai falar as regras aí também, que representante não pode e tal. Né? Isso aí é para o João. João, seguinte, eu sou BPC, cara. Eu quero dinheiro. Quanto que eu pego? Muito importante isso, Marcelo. Olha só. O BPC Luas uh, tem que olhar também se o benefício não está bloqueado. Tem que olhar o bloqueio. Alguns vão ter que solicitar o desbloqueio. Não é automático. Como faz o desbloqueio? Através do menu meu INSS, a pessoa desbloqueia para empréstimo consignado ou esse desbloqueio é feito nas melhores financeiras do Brasil. A gente não está aqui querendo que vá todo mundo lá na João Financeira. Às vezes a pessoa tem uma financeira já de confiança que sempre fez lá e não dá problema, pode fazer onde quiser. As melhores financeiras sabem como desbloquear os benefícios sem a pessoa precisar sair de casa. É só falar com a financeira, a gente faz o desbloqueio ou a financeira que sabe fazer isso faz esse desbloqueio. Não peraí, pode João, peraí, João. Se tiver, se tiver bloqueado, eu ligo para você bloqueado, a sua empresa desbloqueia e ainda faz um empréstimo. É isso que você está dizendo? Exatamente. Cabelo, cabelo, barba e bigode. Isso, tem que tá. ser completo, né? Exatamente. E quem não pode fazer, né, Marcelo? Quem tem representante legal registrado no INSS, é importante colocar isso. Porque às vezes alguém tem um representante que tem só uma procuração simples. Se ela não estiver, se ela tiver registrada no INSS, lá no meu INSS já diz assim, possui representante legal, se dizer isso, se falar sim, não pode fazer empréstimo. Quem tem representante, tutor, curatela, não pode fazer empréstimo. Também menores de idade não conseguem fazer empréstimo consignado. Isso é importante, o INSS não hum. permite e nem previsão tem de isso acontecer, de poder liberar. Isso é importante a gente salientar lá. Menor de 18 trabalhar. anos, João, porque o Código Civil fala que acima de 18 já é, é adulto, é isso? Ou tem alguma regra acima disso? Isso, acima de 18 anos já começa a ter o direito ao crédito consignado, tanto o BPC Luz quanto os pensionistas, né? Tem pensionista aí acima de 18 anos que também já consegue o crédito consignado, né? E a questão de valores, Marcelo, é muito importante a gente salientar, eu vejo várias propagandas e mídias de WhatsApp, SMS, que fala que vai liberar 20 mil, 21 mil e fica um valor muito acima do que todos os outros estão trabalhando. Então, quando a reza é muito grande, Marcelo, o santo tem que desconfiar, porque as pessoas elas são muito persuadidas pelo valor. Ah, lá vai liberar mil a mais, vai liberar dois mil, não vai liberar quatro mil a mais. Pode ter certeza que aí tem aí algum, alguma raposa, algum coelho nessa cartola que a pessoa depois vai pagar muito caro por isso ou muitas vezes nem recebe o dinheiro. Por isso que é importante, Marcelo, procurar uma pessoa, uma financeira, pesquisa no Reclame Aqui, para as pessoas saberem, ah, João, será que é de confiança uma empresa tal? Bota o nome da empresa, escreve Reclame Aqui, já vai ter uma boa noção. Pergunta quem já fez empréstimo com essa empresa, mas isso é importante, né? Uh, quem já fez empréstimo com essa empresa? É, se é seguro fazer? Não dá problema. E quando pesquisa no Reclame Aqui, está cheio de porcaria, cheio de coisa arada, é porque com certeza tem problema, né? Então, a gente cuida muito dessa imagem também da João Financeira para isso não ter problema lá, a gente, graças a Deus, não tem nenhuma lá, porque a gente, se precisar, a gente liga para o cliente e faz até o bispo, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, para a pessoa não ter problema. Ô, João, ah, não é regra que todo mundo, igual o ano passado, 5%, que a gente já podia saber, assim, cada um pega X. Em média, João, porque acho que tem que analisar cada caso, eu não sou especialista nisso, em regra, quem, quem recebe aí um salário mínimo, em regra, ali a margem ficou livre hoje, meia-noite. No mínimo, quanto que essa pessoa pode pegar a partir de sexta-feira, João? É importante isso aí. A gente tem os valores aqui variados, por quê? Marcelo, tem pessoas que têm o um desconto do imposto de renda, tem pessoas aí que têm descontos do cartão de crédito, tem pessoa que não está utilizando, então varia, vai variar acima, com certeza, aí todos que não tem nenhum empréstimo consignado, acima de 15 mil reais. O limite, quanto tem? Tem pessoas que têm 110 mil reais de limite para pegar dinheiro. Então, a gente não vai arriscar valores porque muda conforme, às vezes, o tipo do benefício, conforme a idade, né? Às vezes, a pessoa está com 76 anos, já não consegue mais fazer nas 84. Então, porque até 74 anos de idade é uma regra. Daí, digamos, de 18 até os 21 tem uma regra. Então, a pessoa tem que fazer uma consulta, é importante isso porque a pessoa procura financeira, pode ser a financeira ou qualquer financeira, porque a gente vai fazer a consulta e olhar dentro do seu meio INSS o que tem disponível, a sua idade, o tipo do seu benefício, porque as espécies 32 têm algumas regras específicas que têm que ser faladas. E eu vi a pergunta ali da Fabiane, ela perguntou, tem dois benefícios com nove linhas, é a mesma coisa. 
vai ter que fazer um refinanciamento de um dos contratos para poder agregar e tem que esperar aparecer na folha de pagamento aí a margem para poder fazer. É, e em seguida, a dona Regina também, ela faz uma pergunta que vai meio que de encontro a essa, né? Esse refinanciamento aí, refin conta como linha, na verdade, na... Não é nem não, né, João? Porque você tem que refinanciar uma que já existe, né, João? Então, você vai só dar uma gabaritada naquilo que você já tem, né? As nove linhas estão tá ali, você só volta ali e reformula aí uma aí. João, vou fazer uma pergunta para você que eu nunca fiz aqui. Eu acho que ninguém nunca fez essa pergunta para você, eu acho, hein, cara? Me deu, acho que ao, me, deu, ao vivo... me deu três tipos de medo diferente um do outro agora, só de pensar na pergunta que o Marcelo vai fazer agora. É, é, você falou, João, que a partir dos 18 anos, quem recebe a pensão aposentado não tem nem como, com 18, pelo amor de Deus, né? É, só se eu cortar o dedo, né? Se é que vocês me entendem. Né? <risos> vamos lá, é uma brincadeira. Mas é, vamos lá, João. É, a pessoa, a partir dos 18 anos, pensionista. A gente sabe, João, que agora com o governo Bolsonaro, mudou as regras. Não é mais vitalício, né? Tem regras que a pessoa recebe ali né, meses, poucos, alguns anos, depende muito da idade, que a gente não vai entrar nessa regra, que eu já tenho vídeo falando. Tá bom, João, eu recebo, eu, eu sou pensionista e eu, eu vou receber, sei lá, por três anos a minha pensão, porque tem, sim, pensão só de três anos. Tá, eu ligo para você, João, saber que essa, essa pensão ela não é vitalícia, para sempre. Como que as financeiras encaram esse, esse sistema, João? Saber que não é, é vitalício. É, isso é observado, Marcelo, é muito importante isso, por isso que a gente não fala de valores porque tem regras específicas, principalmente a pensão, porque lá na carta de concessão, quando a pessoa recebe uma pensão, agora, ela já sabe quando vai terminar, e o banco vai fazer um cálculo do número de parcelas até que essa pensão finalize, digamos que você vai perder o seu benefício daqui a três anos, a sua pensão, então, eu só vou poder emprestar o dinheiro em até 36 vezes ou 3 anos para que você consiga descontar do seu benefício. Eu não tem como fazer em 84 Entendi. vezes se a pessoa vai receber o benefício só em 36. Daí não tem como descontar. Então, o banco faz esse cálculo, olha a carta de concessão, todo mundo que é pensionista. Quer saber se vai perder a pensão, se vai terminar? É só olhar lá na carta de concessão, data de finalização do benefício. Se tiver data lá, é a data que termina. Então, as novas pensões agora mudaram. E é importante essa regra também. Eu vi algumas pessoas colocar aqui que o sistema de desbloqueio está dando erro, e com certeza tem muita gente tentando. Né? A gente está conseguindo, a princípio, desbloquear, mas sempre tem aí alguns erros desse tempo, porque todo mundo agora quer empréstimo, né? todo mundo quer dinheiro. Então, existe sim um congestionamento em muitos dos sistemas ali. Né? Eu vi aqui que algumas pessoas colocaram também a Lourdes, né? ela disse, ah, eu chamei o atendimento e ainda não foi atendido no WhatsApp. Então, é importante salientar, gente, é o Brasil inteiro, tá? que está chamando a João Financeira, é muita... Marcelo, precisa ser honesto e transparente, é muita gente chamando a João Financeira, porque todo mundo quer alguém de confiança com taxa de juros barata, que garante, que garante a pisada, como diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é muita <risos> gente que nos chama. Então, o nosso atendimento nesse momento no WhatsApp, ele está demorando várias horas. É importante, é, é transparente eu falar isso. Vai chamar, é a mesma coisa quando você vê lá uma máquina de sorvete lá do McDonald's, que todo mundo gosta, e uma outra todo mundo vai naquela que é boa, então a fila é maior, é normal que esse atendimento da chão financeira demore mais, mas todo mundo que chama no nosso WhatsApp vai ser atendido, mesmo que demore, depois a gente vai atender todo mundo. Ô, João, você sumiu aí, mas eu estou ouvindo você muito bem, tá bom? A gente vai seguir aqui, que a gente está partindo para o final, pra... vou apertar o João, estou falando assim, coitado João, João voltou. Ô João, é... tem aqui, é... o pessoal está perguntando, João, sobre a taxa de juros do João Financeiro. Pessoal, o João não é banco, tá bom, pessoal? Ele, é, pelo que eu entendi, o João, ele pode complementar. Eu ligo para o João, ele tem credenciais aí, acho que com 18 bancos ou mais, ele vai ver a menor taxa de juros. O João faz um trabalho, pessoal, de despachante, vamos dizer. Né? O João pega, é, pega como se fosse você, ele faz qual o banco que está com a menor taxa de juros. É 2, é 2.1, um. eu acho que é isso, né, João? Você faz meio que um sorteio ali, né? E você vai pegar o Carlos Mário, por exemplo. Ah, hoje é a Caixa Econômica que está com juro menor. Beleza, vai introduzir o Carlos Mário na Caixa Econômica. Amanhã é o Bradesco. Então, eu acho que o João faz esse trabalho aí, né, João? E já e de, você pode complementar. E o, a dona Maria já quer pegar dinheiro em mil reais. Com certeza, né? Então, ela disse que tem 73 anos e... É, quer saber se pode pegar mil, pode pegar muito mais, porque o BPC Luas, ele não, não tinha nenhum empréstimo consignado até agora, então vai dar com certeza aí 
uh, posso falar sem sombra de dúvidas, valores aproximados, mais de 15 mil reais quem é BTC Luas. É tranquilo isso. Então, tem bastante dinheiro para o pessoal do BTC Luas disponível. Não pode ter representante legal e não pode ser menor de idade para conseguir do BTC Luas. Então, a Maria vai conseguir, até 74 anos de idade ali, vai conseguir sem problema aí, vai conseguir. Então, e sobre as taxas de juros, é bem o que você falou. A gente tenta aí é sempre a melhor taxa de juros do consignado, a gente faz isso. E eu vejo que muitas pessoas, Marcelo, procuram, ah, mas vai liberar, é o que eu falei antes, vai liberar mil a mais em outro lugar, não sei o que, vai liberar mil e E muitas vezes não recebe, porque está vindo mensagem o tempo inteiro para os aposentados, a gente sabe disso. Então, tomem Sim. cuidado para não cair em golpe, gente. Faça onde você quiser, seja no seu banco, seja onde for. Ninguém é obrigado a fazer em algum lugar específico. É importante que você se sinta seguro, é importante que você esteja confiante que vai receber. Porque eu vejo, Marcelo, as pessoas fazem um empréstimo, daí começa a demorar, ou às vezes nem recebe, e aí fica lá naquela loucura, e daí depois chama o nosso atendimento para tentar ajudar. Se depois fez em outro lugar, entregou os documentos para alguém que não conhece, não tem o que fazer. Então, pelo menos procura alguém que você sabe, confia, e outras pessoas já fizeram um empréstimo lá e sabe que não dá problema. Pesquisa no Reclame Aqui sobre o nome da empresa, o nome do banco que você está fazendo, para depois não ter problemas. Isso é importante, Marcelo. É, o pessoal está perguntando aqui sobre o Auxílio Brasil, pessoal. Auxílio Brasil você não faz, né, pessoal, com o João Financeiro. O Auxílio Brasil é, o, é outro ministério, é o Ministério da Cidadania, né? A INSS, é, é a Caixa Econômica, né, pessoal? Mas ainda não está disponível. É, não está disponível. Então... É, o Auxílio Brasil é outro, é outro sistema, não tem nada a ver com o banco, né? Vai ser, o banco é a Caixa Econômica, o exclusivo até então, né? então isso aí é outra coisa. Valores também, João, é complicado, porque eles recebem 400 reais, tem que ver quanto que vai liberar, enfim, aí, né? muito importante. Pessoal, deixa eu dar um recado para você, muito importante para a gente, o João daqui a pouco vai falar de novo as datas, como vai ser aí. Pessoal, João, eu como advogado, João, as pessoas me procuram, João, às vezes faz até dó. É, ela, elas, João, pega empréstimo, João, e no, no telefone que ligam para ela, é um telefone descartável. E, e ela e fala assim, a senhora vai pagar a parcelinha de 200. Isso é o idoso que traz para o meu escritório. Quando vai ver a primeira parcela, João, é 500, é 300, e não consegue pagar. Aí, ela não anotou o protocolo, ela não sabe o número que ligou, nem que banco, nem quantas Então, pessoal, quero dizer o seguinte, evite empréstimo, mas se for fazer empréstimo, pessoal, ou vai direto ao banco, ou com alguém que você conheça muito bem, ou como o João está aqui, tem 23 funcionários, o João está todo dia, tem que ver essa cara feia dele no YouTube aí, para lá e para cá, tem um monte de canal, o telefone dele está aqui em cima, eu tirei, mas depois eu vou colocar de novo, eu coloquei, mas o link está aqui para você entrar no WhatsApp, está aí. Então, quer dizer, ah, João, a sua funcionária falou comigo que foi 200, agora chegou 300. Espera aí, vamos resolver. Gente, você liga aqueles telefones, João, você não consegue falar. Né? Ah, mas é, eu liguei lá para o João, eu só consigo pegar 3 mil e parcela de 200, um exemplo, né? Só, João, que o mentiroso ele vai falar que a pessoa pode pegar 5 mil e a parcela de 50 reais para enganar a pessoa. Tudo é mais fácil para o mentiroso. Então, o João ele não pode contar mentira, pessoal, porque ele tem 20, 30 e poucos funcionários, tem família, todo dia está aqui. Tem... Então, pessoal, é fácil achar o João financeiro. Inclusive, se alguém aqui me ligar, João, para te processar, eu sei muito bem onde te achar, viu? O seu CNPJ, eu te acho facinho. O que eu quero dizer, pessoal, é diferente a pessoa que tem uma empresa né, João, que tem um nome a zelar, do que essas pessoas que ligam, ai, ah, idoso, chega ali do, do nada, João, e já quer pegar a onça morta, aí virou caçador, né, mas tem, antes tinha medo da onça, né, de encarar, então, pessoal, toma muito cuidado com isso, essas coisas muito fáceis, assim, pessoal, vem para te enganar, cuidado com isso, João, porque agora, ah, o BPC tá, na, né, João, o que, que você falou para dona Maria, pode pegar aí 10 mil, 15 mil, fácil, Cuidado, dona Maria, muito cuidado com isso, porque agora chega aquelas pessoas que a senhora nunca viu. Chama a senhora pelo nome, sabe o seu apelido, onde você mora, sabe de tudo, até os seus vizinhos. Muito cuidado com isso. João, senta o pau agora para encerrar, nós estamos com 40 minutos aí, fala a data de novo, João, fala do BPC, faz um... E rapidinho, faz uma, uma, uma recapitulação aí, fala o que você está no seu coração aí, para poder... Aí vou colocar o telefone de novo aqui embaixo, e em cima já tem o um link aqui. 
Ok, então o pessoal de nove linhas tem que esperar aparecer a, a margem na folha de pagamento, a margem vai começar a atualizar a partir de amanhã, até na sexta-feira todas as margens, é a previsão extra-oficial do Dataprev, que elas apareçam na folha de pagamento, e até na 